ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പതിന് മിഷിഗണിലെ സ്പ്രിംഗ് വെൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ജനനം ഒരു കാർഷിക ഗ്രാമമായിരുന്നു സ്പ്രിംഗ് വെൽ അവിടെ വില്യം ഫോർഡിന്റെയും മേരി ഫോർഡിന്റെയും മൂത്ത മകനായി ഹെൻറി ഫോർഡ് ജനിച്ചു അച്ഛൻ വില്യം ഫോർഡ് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയയാളാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അയർലൻഡിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പിന്മുറക്കാരൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെത്തുകയാണുണ്ടായത് ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ അമ്മ മേരി ആകട്ടെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നും മിഷുഗണിലേക്ക് കുടിയേറിയ ദമ്പതിമാരുടെ ഇളയ മകളായിരുന്നു ജനിച്ചു വളർന്നത് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാരെ നഷ്ടമായ മേരിയെ അയൽക്കാരാണ് വളർത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ പിതാവ് വില്യം ഫോർഡ് അമേരിക്കയിലെത്തിയത് അക്കാലത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയെത്തുന്ന മറ്റ് യൂറോപ്യന്മാരെ പോലെ സ്വന്തമായൊരു ഫാം തുടങ്ങാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം മിഷിഗണിലെ വെയിൻ പ്രവിശ്യയാണ് അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് വില്യം ഫോർഡ് മികച്ച കർഷകനായിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ഫാം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അതേ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയുള്ള മേരിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് അവരിരുവരും ചേർന്ന് ആ കൃഷിയിടത്തോടനുബന്ധമായി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും പടുത്തുയർത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പതിന് ആ ദമ്പതിമാരുടെ മൂത്ത മകനായി ഹെൻറി ഫോർഡ് പിറന്നു പിന്നാലെ മാർഗ്രറ്റ് ജെയിൻ വില്യം റോബർട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് കുട്ടികൾ കൂടി ഹെൻറി ഫോർഡിന് സഹോദരങ്ങളായി ജനിച്ചു മിഷിഗണിലെ തീർത്തും ഗ്രാമീണമായ ഒരു കാർഷിക മേഖലയായിരുന്നു അത് എങ്കിലും കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ഹെൻറിക്ക് യന്ത്രങ്ങളോടാണ് കമ്പം യന്ത്രങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങും ഗ്രാമത്തിലെ ഒറ്റമുറി വിദ്യാലയത്തിൽ വില്യം ഫോർഡ് ഹെൻറിയെയും ചേർത്തു അവിടെയായിരുന്നു ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ പഠനം ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ അവസാനിച്ചു സ്കൂൾ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ ഇഷ്ടവിഷയമായ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നേടാൻ ഹെൻറി ഫോർഡ് പരിശ്രമിച്ചു അക്കാലത്ത് മിഷിഗണിലെ വലിയ പട്ടണമായ ഡിട്രോയിറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു വ്യവസായ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ അതുപയോഗിച്ച് ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന ധാരാളം ഫാക്ടറികൾ അവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം തൊഴിൽശാലകളാണ് ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനശാലകളായി മാറിയത് ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകരും പതിയെ കൊയ്ത്തിനും മെതിക്കലിനും വേണ്ടിയെല്ലാം യന്ത്രങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലേക്കെത്തിയ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരുടെ അരികിൽ എപ്പോഴും ഹെൻറിയെ കാണാം യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും കേടുവരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നന്നാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അവൻ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഹെൻറി ഫോർഡ് ആദ്യമായി ആ അത്ഭുത കാഴ്ച കാണുന്നത് നിരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം കുതിരകളുടെയോ മറ്റോ സഹായമില്ലാതെ സ്വയം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ നിക്കോൾസ് ഷെഫോർഡ് കമ്പനി നിർമ്മിച്ചതാണ് ആ റോഡ് എഞ്ചിൻ കുതിരകളുടെ സഹായമില്ലാതെ നീങ്ങുന്ന അത്തരമൊരു വണ്ടി അവൻ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് കുട്ടി അത്ഭുത സ്തബ്ധനായി പോയി ആ യന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിരത്തിലൂടെ അതുരുണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഒരത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു 
അത്തരം വാഹനങ്ങൾ തന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ നിരത്തുകളിലൂടെ ഓടിക്കുക എന്ന സ്വപ്നം അപ്പോൾ മുതലാണ് ഹെൻറി ഫോർഡിനൊപ്പം കൂടിയത് യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള മകന്റെ താൽപ്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ പിതാവ് അതേ വർഷം തന്നെ അവനൊരു പോക്കറ്റ് വാച്ച് സമ്മാനമായി നൽകി താൻ ഒരിക്കൽ കണ്ട ആ വണ്ടിയും അച്ഛൻ സമ്മാനിച്ച പോക്കറ്റ് വാച്ചും അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവിന് കാരണമായി തനിക്ക് കിട്ടിയ പോക്കറ്റ് വാച്ച് വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു അലങ്കാര വസ്തുവായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഫോർഡ് തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം ആ പോക്കറ്റ് വാച്ചിനെ അഴിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കി ആശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ചു വീണ്ടും പലവട്ടം ഹെൻറി ഫോർഡ് ആ പോക്കറ്റ് വാച്ച് അഴിക്കുകയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ആ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കി ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ താൽപ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം അവർ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നും കേടായ വാച്ചുകളും ടൈം പീസുകളും ഫോർഡിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ആ കുട്ടി അതോരോന്നും ശ്രദ്ധയോടെ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചു അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആ യന്ത്രങ്ങളെ വീണ്ടും സജീവമാക്കി ഹെൻറി ഫോർഡ് കേടായ വാച്ചുകളും ടൈം പീസുകളും നന്നാക്കുമെന്ന വാർത്ത വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ പടർന്നു ഹെൻറിയെ തേടി പല ഭാഗത്തു നിന്നും കേടായ വാച്ചുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ റിപ്പയറിംഗ് മുറി സജ്ജീകരിക്കാൻ പിന്നെ താമസമുണ്ടായില്ല കേടായ വാച്ചുകൾ മാത്രമല്ല കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നന്നാക്കി കൊടുക്കും ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണശാല തന്നെയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞുമുറി ഹെൻറിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഒരു മെക്കാനിക് എന്ന നിലയിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഹെൻറി ആദ്യമായി ഒരു ആവിയന്ത്രവും നിർമ്മിച്ചു മകൻ മെക്കാനിക് എന്ന നിലയിൽ മിടുക്കനാണെങ്കിലും ഭാവിയിൽ തന്റെ കൃഷിക്കളത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ പിതാവ് വില്യം ഫോർഡിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഹെൻറി ഫോർഡിന് കൃഷിയിൽ ഒരു താൽപ്പര്യവുമില്ല യന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പുതിയ യന്ത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടണമെന്നും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നഗരത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതിന് കഴിയുമെന്നറിയാം എന്നാൽ വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ ഹെൻറി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അമ്മയോടാണ് ഹെൻറിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം എപ്പോഴും ഫാമിലെ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ അവൻ മുൻകൈയെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയിരിക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ അമ്മ മേരി ഫോർഡ് മരിച്ചു അമ്മയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വേർപാട് ഹെൻറിയെ വല്ലാതെ അലട്ടി സഫാരി ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മിഷൻ സ്പേസ് പരമ്പര ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രസകരമായ പരമ്പര സ്കൂളുകൾക്ക് ഇതൊരു അമൂല്യ നിധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ ശേഖരത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് മിഷൻ സ്പേസ് രണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് വോള്യങ്ങൾ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എം എസ് എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഭാര്യയുടെ വിയോഗത്തോടെ എൻട്രിയുടെ പിതാവ് ഫാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മകനെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷിക്കളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തനിക്കൊരു താൽപ്പര്യവുമില്ലെന്ന് എൻട്രി ഫോർഡ് പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കിയ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് ഒടുവിൽ അക്കാര്യം അച്ഛനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ അവൻ ഡിട്രോയിറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടെ ജെയിംസ് എഫ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന കമ്പനിയിൽ മെക്കാനിക് അസിസ്റ്റന്റായി ഹെൻറി ജോലിക്ക് ചേർന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 
യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തോളം ഡിട്രോയിറ്റ് ഡ്രൈ ഡോക്ക് കമ്പനിയിൽ അപ്രന്റീസായി ഡിട്രോയിറ്റ് ഡ്രൈ ഡോക്ക് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് രാത്രി നേരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആഭരണ നിർമ്മാണശാലയിലും സഹായിയായി ജോലി ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ അച്ഛനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിൽ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി ഒപ്പം നാട്ടിലെ കൃഷിക്കളങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വെസ്റ്റിംഗ് ഹൌസ് പോർട്ടബിൾ സ്റ്റീം എൻജിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയും ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്തു പിന്നീട് വെസ്റ്റിംഗ് ഹൌസ് തന്നെ അവരുടെ കേടുവന്ന ആവിയന്ത്രങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ ഹെൻറി ഫോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഒരു വർഷം വെസ്റ്റിംഗ് ഹൌസിൽ അപ്രന്റീസായി പ്രവർത്തിച്ചതിനു ശേഷം ഹെൻറി ഫോർഡ് വീണ്ടും പൂർണമായും തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഫാമിലേക്കും അവിടുത്തെ ജോലികളിലേക്കും മടങ്ങി ആ കാലത്താണ് അവൻ യാദൃശ്ചികമായി ഒരു സയൻസ് മാസിക കണ്ടത് വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന ആ മാസികയിൽ ഒരു ഗ്യാസ് എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനം ഹെൻറിയെ ആകർഷിച്ചു ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ എന്നാണ് നിശബ്ദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ യന്ത്രത്തിന്റെ പേര് നിക്കോളാസ് ഓട്ടോ എന്ന ജർമ്മൻ എഞ്ചിനീയർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ അമേരിക്കയിൽ ആർക്കും ഈ യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലെങ്കിലും യൂറോപ്പിൽ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പരിചിതമായ ആവിയന്ത്രത്തെക്കാൾ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ഈ ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ ഉള്ളതായി ഹെൻറി ഫോർഡ് വിലയിരുത്തി ആവിയന്ത്രത്തിന് ഒരു വലിയ ബോയിലറും അതിൽ നിറയെ വെള്ളവും ആവശ്യമാണ് ഗ്യാസ് എഞ്ചിന് അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവിയന്ത്രത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഭാരം മാത്രമേ ഈ ഓട്ടോ എഞ്ചിനുള്ളൂ ഇന്ധനമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി യന്ത്രം തനിയേ ചെയ്തുകൊള്ളുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നിക്കോളാസ് ഓട്ടോ നിർമ്മിച്ച ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഒട്ടും താമസമില്ല എന്ന കാര്യവും ഹെൻറി ഫോർഡിനെ ആകർഷിച്ചു ആവിയന്ത്രത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം തിളച്ച് നീരാവി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഈ ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലാക്കുമെന്ന് ഹെൻറി ഫോർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകർക്ക് സഹായകമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കുതിരകളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഓടുന്ന ഒരു വണ്ടി അത് ഈ ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലോ എന്നായി ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ആലോചന അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ സൈക്കിൾ മാതൃകയിൽ ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില വാഹന രൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു പക്ഷേ അവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈദ്യുതി സ്ഫുലിംഗമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കത്തിപ്പോയി ആവിയെയും ലോഹത്തെയും കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി കാര്യമായൊന്നും അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് വഴി ഫോർഡ് ആലോചന തുടങ്ങി അതിനിടയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് ഹെൻറി ഫോർഡ് ക്ലാര ജെയിൻ ബ്രിയന്തിനെ വിവാഹം ചെയ്തു മിഷുഗണിലെ വെയിനിൽ തന്നെയുള്ള കാർഷിക കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ക്ലാര ഹെൻറിയേക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് ഇളപ്പമുള്ള പെൺകുട്ടി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്നതിലുപരി അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി കൃഷിക്കളത്തിലെ പണികളിലും ഹെൻറി ഫോർഡ് ഇതിനകം ആരംഭിച്ച തടിമില്ലിലും ക്ലാരയും സഹായിയായി കൂടി ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ പരീക്ഷണശാലയെ അവർ കൗതുകത്തോടെയും താൽപര്യത്തോടെയും കണ്ടു തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരൻ മാത്രമല്ലെന്ന് ക്ലാര പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പരീക്ഷണശാലയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനാണ് ഹെൻറി ഫോർഡിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഗ്യാസോലിൻ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരെഞ്ചിൻ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി ആ പരീക്ഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്ന ഭർത്താവിനൊപ്പം ക്ലാരയും കൂടി അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലാര ഫോർഡിന്റെ ലാബിലെ സഹായിയായി മാറി 
ഒരു വാഹനം നിർമ്മിക്കുക എന്ന സ്വപ്നം ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എഞ്ചിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റൽ പാർട്ടുകളാണ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വിജയിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും തയ്യാറാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നാകെ വൈദ്യുതി പ്രഹരമേറ്റ് കത്തിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പ്രായോഗിക പരിശീലനം കിട്ടാതെ ഈ പരീക്ഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഹെൻറി ഫോർഡ് എഡിസൺ കമ്പനിയുടെ ഡിട്രോയിറ്റ് ശാഖയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനിയായി ജോലിക്ക് ചേർന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരവസരം ഒരു മാസം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡോളർ എന്ന മോശമല്ലാത്ത ശമ്പളമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ലഭിച്ചത് അക്കാലത്ത് എഡിസൺ ഇലുമിനേറ്റിംഗ് കമ്പനി ഡിട്രോയിറ്റിൽ ആയിരത്തിലധികം വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്നുണ്ട് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് അവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തോമസ് എഡിസൺ സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിക്കാണ് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഉടനീളം വീടുകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല തന്റെ ഫാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹെൻറി ഏതാണ്ട് പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു എഡിസൺ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് ചേരുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ചും മാത്രമല്ല വൈദ്യുതിയുടെ പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിവ് നേടാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചുറച്ചിരുന്നു ഹെൻറി ഫോർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ എഡിസൺ കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു സ്കൂളായി മാറി